ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡീബക് മീഡിയ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ എക്സ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് അത് എക്മാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചറാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പുതിയതായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ റിയാക്റ്റിലും കാണുന്ന എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഫീച്ചറാണ് അപ്പൊ ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചെയ്താലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ റിയാക്റ്റിലാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഡിവ് ഉണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഡിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇടുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ജസ്റ്റ് ഒരു റാപ്പർ പോലെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ട് ലൈബ്രറി തരുന്ന ഒരു എം ടി ഡിവ് ആണത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ഒന്നും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റാപ്പർ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റിയാക്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇടാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇടണമെങ്കിൽ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം ടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഇത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് കാണാം ഇത് അതായത് ഇത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു എം ടി ഡിവ് ആണെന്നാണ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഈ സോഴ്സ് ഫോൾഡറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ആയി ഒന്ന് ലിസ്റ്റും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഐറ്റമും ഉണ്ട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പോകാം ലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ബേസിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പോണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ആ സാധനം എനിക്ക് ഇവിടെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്തിരുന്നതായിരിക്കും സേവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലിസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ഇവിടെ റെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ലിസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഫ്രോം കമ്പോണൻറ്റ് സ്ലാഷ് ലിസ്റ്റ് ആ പേരിലാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പിന്നെ വേറെ പേരിൽ വിളിക്കണം ഈ ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് വേണ്ട അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ വേണം വന്നിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിസ്റ്റ് ടെസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ആ ലിസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ സെയിം കമ്പോണൻറ്റ് തന്നെയാണ് റെൻഡർ ആവുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പോണിൽ പോയി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്ത് പേരിലും വിളിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് എക്സാക്റ്റ് പേരില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേര് നമ്മളിത് മൊത്തം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പേരിൽ വിളിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി പോയിന് നമുക്ക് ഇവിടെ എറർ കിട്ടും ലെസ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എ ഡിഫോൾട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കാരണം നമ്മളിവിടെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഫോൾട്ട് വഴിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വഴിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് പേരാണ് കൊടുത്തത് ആ പേരിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെയും വിളിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം വിളിക്കാൻ പക്ഷെ പേര് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്ത സെയിം പേര് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ലിസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് കിട്ടി പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അക്ഷരം തെറ്റിപ്പോയെന്ന് വിചാരിച്ചു ലിസ്റ്റ് ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എറർ കിട്ടും കാരണം ലിസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പോർട്ടഡ് ഫോം ദിസ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മളത് ആ പേര് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം അതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പോണൻസ് എഴുതണം വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വേറെ കമ്പോണൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ പിന്നെയും
ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനുള്ളിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുക അത് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് കീ വേർഡിലാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ടിലാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സാധാ ഡീ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണ പോലെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പോലെ കണ്ടാൽ മതി ഇതിന് ഈ രണ്ട് വഴിയിൽ ചെയ്താൽ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ എക്സ്പോർട്ട് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട എല്ലാ എക്സ്പോർട്ടും കൂടിയിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഈ എക്സ്പോർട്ടും ഈ എക്സ്പോർട്ടും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റും കോമേടാ പിന്നെ ലിസ്റ്റ് ടൂന്ന് ഇങ്ങനെ താഴെ വന്നിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് രണ്ട് വഴിയിലാണ് എഴുതാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടു ട്വൽ ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടി